soil expert in Rassenberg area uh, and he's doing a trench right uh, next to the tree to see the root distribution. What an expert this, uh, this guy, Chris Barnard is his name. Really, really a farming soil expert. He's quite fortunate to have found it. And the reason for him to uh, give us a soil support is to see what we're going to do with the rehabilitation. And I said we mix uh, the top soils with the softs at the bottom to get an ideal rehabilitated uh, topsoil for planting a cat crop or whatever. So uh, that's the purpose here. This is all going to be open cast and we need to rehabilitate it in uh, top uh, agricultural condition again. Yeah. Ons gebruik op hierdie stadium 300 van die profiel. Ja, yeah, van die van die wortels wat. En dis hoekom ons nie 'n groot boom kry. Dis ja, yeah, die wortels gaan nie af nie. Die wortels gaan nie af nie. So maak jy saak wat ons gaan doen was deur bewerking te doen. Hierdie grondse digtheid is nie hier is nie 'n digtheidsverskil nie. Hoewel hy bietjie bietjie digter is in die onderkant, maar dis net omdat hy die boë ehm um, 'n koolstofzone ek het. So jy kan jy kan sien hoe maklik krom hulle hier en hier so hulle hulle hy baie vaster. Is dit om met die grond is te dig? rond is dig in die onderkant en dit gaan as gevolg van 'n hoë magnesium. Dis waar hy landbou gips ding die antwoord is. So ons moet gips aanry om om lugter te maak. Ons gaan om gips aanry dat hy maar hy hy dispergeer die grond. Dis wat hy dis wat hy eintlik doen. So hy maak die klei plaatjies, kop die klei plaatjies van mekaar af en ma, want die magnesium koaguleer weer die klei plaatjies. En dit is dis dis wat gips gaan doen. Maar hierdie voorreg om dit reg te doen met jou laaste bekvel. Dan gaan gaan nou 'n paar Typisch wat ek hier sal doen, ek sal so 4 ton gips per hektaar neersit. Stroe hom uit op die op die laaste punt en bekvol hom net in. Dan kry ek daai gips af tot op die ondergang. Om al hierdie plantmateriaal in te ploeg. Ja, wonderlik. Dit help ons hierdie koolstof, maar dit gaan net hierdie boons dit gedeelte. Ja. Wat ons gaan om dieper kry. Bewerking hier so is typiese rip aksie, 450 500 maksimum. Maar hierdie grond gaan so los wees as jy klaar is, daar gaan geen verdigting wees. Maar hier is chemiese verdigting. Dis nie fisiese verdigting. Dit is dit die oorsprong is chemie as gevolg van die magnesium, maar die die res, die resultaat is dan 'n fisiese verdigting om die grond aan te sien. Hierdie is permeabel, hy is lekker deurlaatbaar, hy gaan nie nat word nie, maar die water kom nie uit daar nie. Hmm. Want hy hou hy word hy word vasgehou hier so. So, dis Kan sal dit help sal dit help as ons daai ligter ondergrondse materiaal meng met die sal dit niks help nie. Nee. Niks. Daar's geen wortel nie. Daar is eindelijk aan morf. Ja, maar om 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 jou topsoil lichter te maak of. Jy kan <coughs> ons sit ons ons sit nog steeds met die die kalsium magnesium wanbalans. Ja, so die sê die feit dat die wortels gegroei het is niks met dagtyd te doen. Dit moet met die chemiese met die chemiese chemiese wanbalans. Ja. So om bring ons daai op. Ek sal graag wil weet wat is daai wat 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 ontleed het. Ek sal graag Ja, hy sal baie hoë sig silica hê. Dit dit is dit is dit. 20 30% silica. En hy gaan omtrent geen klein om hier nie. Ja. So met ander woorde sê water al wat ons gaan doen as ons dit gaan doen gaan ons die water hou verlaag, water hou vermoë van hierdie hierdie profiel verlaag. Ons maak sy petroltankie kleiner. En ons wil nie sy petroltank kleiner. Want dan beteken dit soos 'n sandgroentjie ek moet om 3 keer 'n dag besproei. Hierdie ding kan ek miskien 1 keer 'n week besproei. En uh, so ek wil nie daai ek wil ek wil hierdie ding apart doen as ek kan. Ek wil hom helemaal apart doen van onder, maar ek wil hierdie ding regste, nie hierdie stuk nie. Ek wil hierdie stuk regste nie. Maar ek het hierdie geleentheid en dit lei buite. En dou is ek nou gips strooi en ek kan om met 'n ripper in werk. Werk ek kom miskien op daai diepte. En dis hoekom hierdie noutelboere in die Westerans val so sik. As dit goed reën, dan lyk werk noutel. Want daai wortelkie wat so diep is, is die reën is veel te mal voldoende vol. Maar die oomblik is hierdie hierdie droogtetjies kry nou. En met daai wortel het hierdie geleentheid om af te gaan as gevolg van die grond wat net fisies te hard is. Dan sit noutel op sy jas. So ehm um, dis roetan se manne. Ja. Hier so raak die grond lichter, hy raak nie rooi. En baie minder klees daar. En hy dubbel, hy dubbel so diep as wat die ander kant was. Dis hoe kom ons 'n kareeboom kry. Die kareeboom sal nooit uit die tyd was. Hy kan nie nat voet hou. Hierdie ding is 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 helemaal Hier is nog steeds teken van nat, ek sien. Ja, maar hy is aan baie beer, maar hier ook maar baie 
Maar om dat is net om het hier ondergrond, die moeder gesteend hier. Die man gaan is die probleem. Dat is hy, daar hy, kijk hoe hy zwart kolikies. En uh, so hier is een bykie van een fluctuerende watertafel, maar min, hierdie grijsgrond is eigenlijk verschrikkelijk goed gedraineer hier. So, kruidgrond hier, maar, weer ek hierdie selle probleem, kijk hierdie wortelstelsel hier. Ons sit met 1.2, 1.3 meter profiel diepte. En al wat ons moet doen, ons moet net hierdie wortels kruid dat het dieper gaan, maar dat is nie zwaar. Dat is landbouwgips. Landbouwgips een beetje jonger, maar het klinkt vreselijk. Je so, jy gaan honderde duizende tonne landbouwgips nodig heen. Kalk. Kalk of gips? Gips. Calcium sulfaat. Want dan hou ons soal in ons grond is net so laag. Hier. En een plant gebruik... Calcium sulfaat. Ja. Een plant gebruik, jy moet altyd onthou, een plant gebruik fosfaat en swaal tegen die selle verhouding. So as hy, as ons praat van tonig P per... Fosfaat en swaal. En swaal tegen die selle verhouding. Oké, okay, so as ons sê 20 kg P per hectare vir een milie oos, moet ons seker maak dat ons 20 kg swaal ook sê. Waar sê my weer? As jy, as jy? 20 kg fosfaat ja. nodig het, gebruik die plant ook 20 kg swaal. So ons moet die swaal ook vir hom aanspreek. En ons sit hier met de magnesium dominantie, so ons magnesium is te hoog. Hoe kry ons dit weg? Ons kan hom nie uitwas nie. Ons gaan die calcium lig, ja. dan gaan die magnesium verhouding automatisch zak. Ja. Right. Dan sit ons op, hoe kan ek dit recht kry? Nou, ek het verskillende bronne van calcium wat ek kan gebruik. Ek wil nie graag hierdie ding so pia verander nie, so ek soek een neutrale ding, maar ek soek een goedkoop ding. Ek kan byvoorbeeld calcitische landbouwkalk gebruik, want dan gaan ek die pia verhoog, die wensies sal die pia verhoog. Wil dit nie doen nie? Die aan goedkoop bron is gips, landbouw gips, calcium sulfaat, en onmiddellik spreek ek twee dinge aan. Ek spreek hier calcium magnesium verhouding aan, maar hy hoog calcium met die gips. En ek spreek sommer die swaal ook aan. En waar kry ons die? Um, Noorden. Gips by Noorden? Ja. Dit is die beste bron van... Union kan... Union Askies, nee, Askies. Kalk by Noorden. Hier by, by uh, Omnia. Hier die Omnia... Um, fos, Omnia, wat is een fosfite aanleg net die nabij? Of dalk hierdie kant toe, dalk hierdie kant toe bykie. Um, hy het een fosfosier aanleg daar. Ek wil nie vir jou sê wat is die prijs nie. Maar, kom ons hier onder die tonig rand te ton. Nou, my gut feel op hierdie stadium, en het gaan vir my oor die ekonomie van die ding, um, ek sal tussen 4 en 5 ton per hectare strooi. So, as op 100 hectare gaan ons 500, 500 ton worden. Um, en hy lei om te reen, kom ons hier onder die tonig rand, ek weet nie wat moendlik is vir jou om hmm. transport. Nee, makkelijk. Alle leer lorries. Ach, jy sien, Lea Lorry kan bring. Lea Lorry, tel daar op, laai hier af, gaan laai by die mijn, kom weer terug. Ja. Transport is, dis die koste van hulle. So, hy is hier so, by, van, hier op Poeking. Oe? Ja, op Poeking, dis die, dis die gips, dis die, hy is bykie hoog in man gaan. Ek dink is ook maar deur van die moeder gesteend, maar ek is gaat die bekom ons raak. So, maak ons, ons vat hier die rooi, hier die topsoil, Ideaal sê jy, ons kap alle, kap alle bome en ja. werk die biologische materiaal terug in die grond in. Yes. Strip hem in stokpeil om. Strip hem in stokpeil om. Ons, ons rehabiliteer en ons uh, rehabiliteer op een op specifieke manier soos jy sê. En ons gooi hierdie topsoil, hierdie rooie topsoil of hierdie turf net so terug. Net so terug. En ons besluit waar is dit goeie turf of zwaar turf, ja. waar is dit lichter turf en waar is dit rooie grond. Yep. En dan deel je die plaats op in verschillende blokken van gronddichtheden, wat right. verschillende producten wat je wil planten. Yeah. Dan is je 1 meter gegooid is, uh, dan, dan bewerken we ons om en ons gooi landbouwkalk. Ek of, ons laat gooi die landbouwkalk soos ons om rehabiliteer. Zou... Laat die landbouwkalk dwars die diepte van die meter gaan. Ja, maar dan hou jou, jou geneek is, hoekom ek op hy, op hy stokpaal om hom te strooi daar? Wat ek zou doen is, my eerste pad sal wees, ek sal chip. Ek sal die boom en snij en chip. Ja. En om strooi hom uit. En dan sal ek gaan en ek sal my gips uitstrooi. Voor jy omlaai. Voor ek omlaai. Dan, terwijl yes. ek omlaai, meng ek om. As ek om teruggooi, meng ek om weer terug. Dan Slim plan. Ek het nie, dan het ek nie nog een aksie door. Slim plan. So, dit is wat ek, en die hoenermis dan, die, die hoenermis is net om die grondse vruchtbaarheid te verbeter. Want hierdie grondje hier, sy vruchtbaarheid is heel wat zwakker as die grond van ek had. So, daar gaan ons differentieel strooi. Ek sal bijvoorbeeld op hierdie ding, as, 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 ek, as ek hierdie besluit, ek gaan hierdie grond besproei sal ek om 10 ton hectare onder misschien, by voorbeeld. Klaar, alles in meng in. <coughs> in meng in, laat hy gaan. Maar, nie voor die tyd, dan sal ek stokpeil te gaan. Ek sal dat hy om vir my terug, terugpeil. Ja, en kijk, dit ek... gaan maar 6 maanden op stokpeil he, voor ek, voor ek, okay, voor ek, voor ek, voor ek, voor ek om terug sit. Maar ek sal nie soen toe gaan nie, want dan hou, ek, 
die zon degradeer me. Als je mis op die grond gooi en die zon vang hem, dan brandt hij van weg. So ek, wat ik wil doen, is ik zal gaan en zeggen goed, ik begin, ik weet nu waar ik back veel van jou. Kom maar zeg, ik kom op die 300, laatste 300 mm, stikje wat ik nu die boonste rooi grond wil brengen. Dan zal ik daar met de, met de strooier voorbij gaan. En op een strooi, en gooi op hom, en dan zeg ik nog 100 mm, één keer, en strooi hem twee keer. Dan denk ik, ik mis oor die hele, oor die hele volume verspreid. Want nou, wat mis voor ons gee, hy gee vir ons al die macro elementen wat ons nodig het. Je kan daar op die TV ook praat. Als ik een duizend rand per ton van Leoner moet betalen, want dat is Leoner, dat is het verschillende. Kentucky mis, koop jij beddengoed en pipi. Leoner mis, koop je schoen kak, want hij daar is kijk die er zelf nee. Je koopt niet zijn Frans zo, niet zijn bed, hij leeft zelf. Oudem, hij ontleert twee, drie, vier, twee procent stikstof, drie procent fosfaat, vier procent kalium. Maar 10% calcium. Wat doen ons met die gips? Ons zoek calcium. So nou sit ek krijg hy calcium by, plus ek krijg die hele klomp microelemente by. En sal ons genoeg hondermis krijg? Ja, ja. Ja, ja, ons moet net op een stadium vastmaak. En weer een keer een transporter. Maar dit, hierdie ander pijl van my, ou Iwan, jy gaan sy nummer veel gee, Iwan Joubert, hy is net jou pad zwaar terug en soed. Hy het nou daar vir my gesê, ek weet nie of het 300.000 ton mis het, en hy het daar leid wat vier jaar kom nie. Wat? En, want hou met die kunstmisprysing nou nie. Ek moet hy som wie hoe weer maak. As ek een ton mis koop wat ons verteen een duizend rand gaan krijg, ook die transport die word uit, maar een duizend rand, dan krijg ek 20 kilogram en uit die hoenermis uit. Dit kost my duizend rand. Ek geet nou van die fosfaat en die kalium, die kalsium plus die microelement. Net op stikstofwerk. Net op stikstofwerk. En as ek dan nou gaan kyk na irium, irium is 46%. So as ek een ton irium koop, dan krijg ek 46 en, dan betaal ek nou van 15.000 rand, waar ek van die 20 en 1.000 rand betaal, en die ander goed by krijg. So, dit gaan die moeite waard wees vir jou, en gaan ons bestrooi. Ons is naast dan om. Jy is die naast dan om. Rui om, laat hy bring, en koop een strooier. Koop dan een strooier, wat jy sê, alright, hierdie strooier gaan ek, want jy gaan alle jare voor en toe, gaan jy strooi. Jy gaan strooi. Die die ding van korrel kunstmis, net met, jy gaan band plaas, as jy plant. Maar een klein bykie, net die fosfaat dat ek concentratie krijg, die ander goed kom maar die mis aan. Goed, ons praat van die eeuw oor die som. Daar is man gaan wat gereduceer het. Hier die swaard kolieties daar, so dat al wat het is, dat beteken roes, die ding het geroes. Reduceer het ons van praat. Hy kan van man gaan kom wat swaard is, of hy kan van eister kom wat rooi is, wat ek nie op die stadium hier sien. So hier is een hoog man, en al wat hy doen is, oor tyd koageleer hy net. Dit is soos twee eisters wat hier op mekaar in die water sit, die wens leert, die roes hulle aan mekaar vast. So dat het gebeur, maar dit beteken, hier is een fluctuerende watertafel, die tafel kom op en af, maar dit is diep genoeg, dat dit glad nie, dit sal glad nie een effect op die gewaas heen. Ons het meer eens geroef, voldoende wortel die toe daar. Maar pas op, dit is ook om een van die redes, hoe kom ons die groot bome kreeg. Hier is die groot bome nie, want hier is een watertafel wat op en af gaan, en die permanente gewaas hou nie daarvan nie. So, hier gaan die lucerre nog recht nie. En jy kan sê die boompies hier, dit is predominantly dooringbome, en jy kan gaan kyk, daar waar ek, ek het die by die kareeboom gegroen. Kareeboom is net meer sensitief. Vir die watertafel. Nee, man, weet jy wat, ons is so span. Wat saam daar? Die fysische wortel. En wat is die rede kom as die wortel swak? Want nou, as ouwens hier die gronde karteer, kyk hulle na die potentiële wortel. Waarom by die potentiaal het, kom ons moe zwaar, jy gaan jyself van krotboer om die. So ek sê, kom ons gaan kyk na die visies hier, en dan kyk ons hoe kan ons dit verbeter. Wat sal ek hier bijvoorbeeld doen? Die gronde daar, dit is die eerste spulpunt gronde dat ek kan sê. So ek wil die gronde moet ek om te hulle gaan soep. Gaan kyk waar is hulle. Hierdie gronde by hierdie boompie, dit is die tweede spulpunt gronde. Die terwe wat ons aan ek had gesien, dat die zwaard gronde daar, dit is die laaste plek waar ek gaan spulpunt in sê. En soos jy gaan ontwikkel, en jy gaan die water ontgin, gaan jy op een stadium weet, ek het water vir 100 hectare. Dan gaan ek hy 100 hectare sy water, op die beste grond sê, dit is die grond daar. En kom ons sê ek het nog 100 hectare water oor, dan gaan ek het ook my tweede beste grond daar sê. En kom ons sê ek het 50 hectare oor, dan gaan ek op die zwaard grond daar sê. Maar makkelijk, nabij vruchte, makkelijk in die hoofdlijn, nabij van die punt wat ons pop, 
Daar ben ik krachtpunten, zodat so hij ontwikkelen. Want jij voegt niet bij je waarde bij die het terug te besproeien. Je haalt niet risico uit. Je voegt niet erg bij je waarde bij. Om een reden dat je grond, zoals water over hoe het zo so groot is. So, als hij pens vol is, kan hij amper zonnebloem hoe groot maken, zonder reden. Als hij pens het vol is, wat is van jou. So, dan zijn we ons goed. Dan gaan we kijken die goedkoopste ontwikkeling. Dan. En dan trekken we een gewasgroeiprogramma op. Wil ons beesten, wil ons kapen, wil ons weiden, wil ons net granen, wil ons bomen, wat wil ons doen. En op grond van dit, dan zeggen we oké, okay, wat is die volgende ding wat we doen? Dan gaan we kijken naar een mechanisatieplan. Hoe lijkt je mechanisatie? Behoefte. Ik weet dat ik aan zoveel hectare met 3 kilowatt en draaitrekker, en als ik 45 centimeter hier wil drap, dat ik 25 kilowatt per tand nodig om mij te trekken. Dan zeggen we goed, kom eens kijken naar die mechanisatieplan. Dat gaan we zien. Hoe vanaf hoe, wat, hoe lijkt ons window of opportunity? Plant ons milies en koren double cropping, want als het genoeg water en goede grond, dan heb ik drie weken om mee goed te doen. Van stroop tot plan die volgende week. Dan moet ik aan werken. En als ik. 125 kilowatt met de 7 tandrapper doen ons zo so 15 hectare dag en een 12 uur dag, zoals so kan 30 hectare op twee, op twee shows. Als ik 120 hectare wil werk, dan moet ik een trekker he, en ik kan het in vier dagen zetten. Dus ons mag maar eigenlijk zo so mee. Dat is waar die landbouwingenieur weer bij komt. En hij doet nu die, die totale infrastructuur ontwikkelen en zegt mij wat ze doen. Ik zeg hem wat ik wil doen. Ik zeg hem ik zoek daar een pivot, ik zoek daar een pivot. Ik wil extra het recht maken, jij geeft mij pivot. En hij pivot mag niet groter dan dit wees nie, en hij mag niet groter dan dat wees nie. En hij zal maar die pivot ontwerpen en hij zal die pijplijnen aanpassen en die goed langs elkaar laten lopen. Wat wat. En dan, kom ons, dan heb ik nog een nog gepel, wat land doe ik nu om. Hij is een profi bij Tux, van BFAP of Ferry Meyer. En ik gebruik een van zijn junior, ook is een gewone junior dokter die wil land doe ik nu om. En hij komt dan, als je op een stadium een financieringsmodel of een, een voorheidskatting wil hee, en met, met je capex kost hebt, met je opex kost hebt, dan kan je dat voor elkaar stellen. So, dit is, dan kan ons je document geven. Maar die lekkerste van mij is, met jou te praat, uh, Ojapi, hier die landoorgeneer Pelgemeen, hij maakt zo'n so slide zo. Dan is het 15 minuten. Oké, okay. slide. Hoe gaan we voor doen? Oh, hoe gaan we aan het tomp? Hoe gaan we aan het tomp om het boven? Hoe moet ik denken jullie? Ja, ik ga me er verder in doen. Maar dan hoe gaan we aan het tomp tot boven? En dat zal ik ook goed laten zien aan hem gaan. Alright, dit is het ding. Ik ga het maar niet aan. Hou wat om. Ik ga het ook zeker niet aan. Ja, ik ben aan het verder. Is het niet dat? Ik ga het aan het verder. 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 Ja? Ja, dat is het. Oké. En dan ook zijn we nog Maar op Borra kan met. En ook kan ook een Met die afvoerde piet. Ja, oké. Maar dan ook kan het reizen in het draaien vellen. Maar dat is het. Dus het is de operator's skill om te determen hoe veel pressure je you keeping back of hoe veel pressure je you keeping down. En dat is op de dials op de left, op de talk en op de on on hydraulic pressure dat de sermon determines. So it's a it's a it's a dynamic skill because the deeper you go, the, the more the ratios change. Yeah, yeah. yeah. Now here you press. And yeah. The, the less you start pressing, and the other you start. Just yeah. Start either you up. draw too less, or yeah. you draw too much, and the and the draw rod goes crooked. Okay. So it's an operator's skill to determine what is the right depth and how hard is the ground, and they do it and they do it so skillfully by feeling. In the hands, the pressures on the yeah. on the, by listening to the so machine the and. Because yeah, if determine you, how hard yeah, or how soft if, is the rock. If, if we do borrows with a with a pneumatic drill, you listen to the to the hammer. Da, 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 da. Yes. It goes, da, 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 da. You know you must drop. If it goes that that you must up. Yeah. 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 And what? En jullie is bij die plaats uitvalgronde. Dat is bij die plaats uitvalgronde. Zo is het op. Zo we kunnen. Zo we kunnen. We came down. We doen de MG2 hier. 
And now we're going to go up and try to find the MG3 there. Yeah. Do another two, two, another trench there, and go further up to MG4, and then go along the MG4 for the deeper holes. Ready. I see the the, the silicates uh, on the MG1 analysis that you've done there by the bottom, uh, ten point something. Yeah. Uh, do you expect the silicates to drop a bit? Uh, because that was a bit. I don't know. I mean, the silicates are not all that. Because it's 38, 39, 36, 37, 38, 39 oh, uh, chrome, yeah, chrome content chrome on the MG1. Good. Yeah. Yeah. Um, so we, the chrome content for the MG2 is it's going to drop and um, possibly drop, drop for there for yeah. the 3 and the 4 as well. But uh, the 3 and the 4 is going to be a lot of thickness. Yeah. They're going to get a, bit, a, bigger, a bigger, bigger thickness, thickness and more yeah. dense. Eightfalle gronde quadrilling. Starting a new hole. There yeah, we're looking in the direction of Rasamoni. And we found all the seams and we're just drilling to confirm the depth of the high walls and uh, the seams and looking at.